সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম বিজয় টিভির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি সাজিয়া আফরোজ শুরু করছি বিজয় টিভির নিয়মিত সংবাদ আয়োজন বিজয় বার্তা আসুন বিজয় বার্তার প্রথমেই জেনে নেই আজকের শিরোনাম বাংলাদেশের উন্নয়ন ব্যাহত করতেই পঁচাত্তরের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা অভিযোগ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ষড়যন্ত্র করে বঙ্গবন্ধুকে যারা হত্যা করেছিল তাদের মুখোশ জাতির সামনে তুলে ধরা হবে বলে মন্তব্য করেছে কৃষিমন্ত্রী এবং পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় বখাটের উৎপাদ সইতে না পেরে স্কুল ছাত্রী রূপার আত্মহত্যা বঙ্গবন্ধুর বাকশাল বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশে অনেক আগেই বিশ্বের উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছতে পারত সেই উন্নয়নকে ব্যাহত করতেই পঁচাত্তরের নিঃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা হয় বলে অভিযোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেলে গণভবনে ছাত্রলীগের আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের আলোচনায় এ মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অনুপ্রাণিত ও ত্যাগের মানসিকতা নিয়ে ছাত্রলীগকে রাজনীতি করার নির্দেশ দেন শেখ হাসিনা সভায় বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সেক্রেটারি সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন একটা আদর্শ এবং নীতি না থাকলে কখনো নেতা হওয়া যায় না মানে নেতা হওয়া যায় সাময়িকভাবে কিন্তু সেই নেতৃত্ব দেশ বা জাতিকে কিছু দিতে পারে না সব কিছু ত্যাগ করে নীতি আদর্শ নিয়ে মানুষের কল্যাণে কাজ করতে পারলে মানুষের ভালোবাসা আস্থা অর্জন করতে পারলে এই ভালোবাসা আর আস্থা অর্জনটাই হচ্ছে একজন রাজনৈতিক নেতার জীবনের অমূল্য সম্পদ যারা যুদ্ধ অপরাধী যারা ষড়যন্ত্র করে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল তাদের মুখোশ আগামীতে জাতির সামনে তুলে ধরা হবে বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাক বঙ্গবন্ধুর চুয়াল্লিশতম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে সকালে শাহবাগ থানা দক্ষিণ মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এ মন্তব্য করেন তিনি শাহবাগ থানার সভাপতি এম এ আতিকের সভাপতিত্বে এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন্নেসা ইন্দিরা সহ অন্যরা রাষ্ট্রের নির্দেশ সারা বেগম খালেদা জিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তারেক জিয়ার চক্রান্ত ষড়যন্ত্র ছাড়া এত বড় গ্রেনেড হামলা হতে পারে না এরকম যুদ্ধের মতো গ্রেনেড হামলা একটা দলকে নেতৃত্ব শূন্য করার জন্য একটা দলকে নির্মূল করার জন্য এইরকম আক্রমণ হতে পারে না কাজে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি দুর্নীতি করে জেলে আছেন আপনার জন্য যদি সত্যিকারের বিচার হয় এটা আপিলে রয়েছে বেগম খালেদা জিয়া এবং তারেক জিয়া তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি হতে পারে পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় বখাটের উৎপাদ সইতে না পেরে স্কুল ছাত্রী রূপা আত্মহত্যা করার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ হয়েছে দুপুরে ভান্ডারিয়া বন্দর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচি পালন করে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষার্থীরা এ সময় তারা বখাটে তানিমের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান জানা যায় বিগত কয়েক মাস ধরে বিদ্যালয়ে যাওয়া আসার পথে রূপাকে উত্তপ্ত করত তামিম খান শুক্রবার প্রাইভেট শেষে বাসায় ফেরার পথে পুনরায় পথ আটকে রূপাকে বিরক্ত করতে থাকে তামিম এবং তার এডিট করা ছবি ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয় সে ওই দিন রাতেই ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করে রূপা নীতি নৈতিকতা ও বঙ্গবন্ধু আদর্শিক পথে অবিচল থাকতে পথ হারাবে না বাংলাদেশ বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল সকালে বঙ্গবন্ধু পরিষদ সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের আয়োজনে শেখ মুজিবর রহমানের চুয়াল্লিশতম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় এ মন্তব্য করেন তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক গুণাবলী সম্পূর্ণ মানুষ সেই গুণাবলী দিয়ে তিনি বাংলার সকল মানুষের মন জয় করেছিলেন সভায় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ সালাম সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন আইন করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ সংবিধান পরিবর্তন করে পথ উত্তর করতে চেয়েছিল তাদের কিছু এখনো কিছু অনুসারী রয়ে গিয়েছে তাদের প্রতিও ধিক্কার জানাই আজকের দিনে যে বঙ্গবন্ধু কিন্তু আমাদের সব কিছুর উদ্দেশ্য বঙ্গবন্ধুর 
হত্যাকারী খুনি মুস্তাকের সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার দাবিতে কুমিল্লায় বিক্ষোভ করেছে কুমিল্লা উত্তরবাসী সকালে জেলার দাউদকান্দি উপজেলার সুন্দুলপুর ইউনিয়নের শহীদ নগরে কুমিল্লা উত্তরবাসীর আয়োজনে মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করা হয় সমাবেশে বিক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের কয়েক হাজার নেতাকর্মী মুস্তাকের বাড়ি ভাঙচুরের চেষ্টা চালালে পুলিশ বাধা দেয় পরে খুনির প্রতিকৃতিতে ঘৃণা প্রদর্শন করেছে কুমিল্লাবাসী বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর মোহাম্মদ আলী সুমন মেঘনা উপজেলা পরিষদ সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল সালাম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা পুলিশই জনতা জনতাই পুলিশ স্লোগানে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ থানা কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সভা হয়েছে গোবিন্দগঞ্জ থানা চত্বরে এ আয়োজন করা হয় এ সময় পুলিশ সুপার প্রকৌশলী আব্দুল মান্নান মিয়া মাদক সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ নারী শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধ সহ সমাজের সকল অপকর্ম দূরীকরণে সকলের সহযোগিতা কামনা করে কিছু দিক নির্দেশনা দেন সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ সহ অন্যরা গাজীপুরের কালিয়া কৌরের উলুসারা এলাকায় মাদক ব্যবসায় বাধা দেয় মজনু নামে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে জখম করেছে ওই এলাকার মাদক ব্যবসায়ীরা সকালে মজনু মিয়া বাড়ির পাশের একটি দোকানে খাবার কিনতে গেলে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে মাদক ব্যবসায়ী বজলু ও আনোয়ারের সন্ত্রাসী দল তার উপর হামলা চালায় এ সময় তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথারি কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে তারা কালিয়াকৈর থানার পুলিশের উপপরিদর্শক জানান এ ঘটনায় কালিয়াকৈর থানার একটি মামলা দায়ের হয়েছে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা মেনে নিতে পারে না এরা এখনও ষড়যন্ত্র করছে বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ প্রতিমন্ত্রী আশরাফ আলী খান খসরু বঙ্গবন্ধুর চুয়াল্লিশতম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে নেত্রকোনায় আয়োজিত দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় এ কথা বলেন তিনি সভায় বিভিন্ন ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত শক্তিশালী করতে সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি জেলা সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের কার্যালয়ে সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ শামসুজ জোহার সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংরক্ষিত আসনের সাংসদ হাবিবা রহমান খান শেফালী জেলা সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের সম্পাদক শীতাংশ বিকাশ আচার্য সহ অন্যান্যরা জেলার ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকে গতিশীল করা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচারক পুলিশ ও ডাক্তারের সমন্বিত ভূমিকা পালনের উপর গুরুতারোপের আহ্বান জানিয়েছেন চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন সকালে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেসি সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি বলেন পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেসির মধ্যে সমন্বয় থাকলে জেলায় ফৌজদারি অপরাধের সংখ্যা কমে আসবে সেই সাথে মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারদের অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন সদর হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডাক্তার অসিত কুমার মল্লিক সহ অন্যান্যরা সচেতন হন ডেঙ্গু প্রতিরোধ করুন বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার রাখুন স্লোগানে নগরীর ড্যামরায় সচেতনতামূলক আলোচনা সভা হয়েছে সকালে রসুলনগর নবমল্লিকা মডেল একাডেমির আয়োজনে এ প্রতিষ্ঠানে প্রাঙ্গণে এ আয়োজন করা হয় এ সময় মাদক ইফটিজিং সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ বিষয়ে আলোচনা করা হয় সমাজসেবক জসিম উদ্দিন মজুমদারের সভাপতিত্বে এ সময় বক্তব্য রাখেন ওয়ারিজোনের অতিরিক্ত উপ পুলিশ কমিশনার শাহ ইফতেকার আহমেদ ড্যামরাজোনের সিনিয়র সহকারী পুলিশ কমিশনার রবিউল ইসলাম ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আটষট্টি নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মাহমুদুল হাসান পলিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের চুয়াল্লিশতম শাহাদত বার্ষিকী পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা দোয়া মাহফিল ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে জামালপুরের সরিষাবাড়ি সালেমা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার মুরাদ হাসান এ সময় জেলা আওয়ামী লীগের উপদপ্তর সম্পাদক জহরুল ইসলাম মানিক আওয়ামী লীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাদশা মেয়র রুকুনুজ্জামান রুকুন সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন 
নারী উদ্যোক্তাদের অনুপ্রেরণার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হলো তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর প্রতিযোগিতা সি লাভ স্টেক সকালে রাজধানীর আগারগাঁয়ে আইসিটি ভবনে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকৃত চল্লিশ জন প্রতিযোগী থেকে সাত জনকে বাছাই করা হয় পরে এদের মধ্যে বাছাইকৃত তিনজনকে পুরস্কার প্রদান করা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন আইডিএলসির এম ডি আরিফ খান বিজয় টিভির নির্বাহী পরিচালক নাইলা বাড়ি সহ অন্যরা অখণ্ড বাংলাদেশে সন্ত্রাসীদের কোনো স্থান নেই বলে মন্তব্য করেছেন তিরিশ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি মাটিরাঙ্গা অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নওরোজ নিকোশিয়ার সকালে জোন সদরে অনুষ্ঠিত মাসিক নিরাপত্তা সম্মেলন ও মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন তিনি তিনি আরও বলেন পাহাড় নিয়ে একটি আঞ্চলিক সন্ত্রাসী সংগঠন গভীর ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে তাদের কঠোর হাতে দমন করা হবে এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাটিরাঙ্গা উপজেলার চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিভিন্ন সোনালি দিনের ছবি বিদ্রোহী রাজা এতে অভিনয় করেছেন আমিন খান পপি ও রাজীব আহমেদ বেলা বারোটায় অ্যাকশন আওয়ারে থাকছে বাংলা সিনেমা বাস্তব এতে অভিনয় করেছেন মান্না পূর্ণিমা ও সাদেক বাচ্চু বিকেল পাঁচটায় দেখবেন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান শিখতে শিখতে বিজয় সন্ধ্যা ছয়টায় ফ্যামিলি মেলো ড্রামায় থাকছে শাকিব খান মুনমুন ও রাজ্জাক অভিনীত বাংলা সিনেমা জানের যান রাত দশটায় রাতে রোম্যান্সে দেখবেন বাংলা সিনেমা কালো গুন্ডা এতে অভিনয় করেছেন ইলিয়াস কাঞ্চন নতুন ও আহমেদ শরীফ আদনান আহমেদ বিজয় টিভি শোকাবহ আগস্টের শেষ দিন আজ চলুন এক নজরে দেখে আসি এ মাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি শোকাবহ আগস্ট আবর্তিত হয় পনেরোই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ঘিরে অন্যান্য বছরের মতো এবারও পনেরোই আগস্টে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টঙ্গিপাড়ায় শ্রদ্ধা জানাতে যান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি নানা সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মাস জুড়ে শোক পালন করে বাংলাদেশের যে কোনো টেলিভিশনের মধ্যে প্রথমবারের মতো শোকাবহ আগস্ট উপলক্ষে লোগো বদল করে বিজয় টেলিভিশন নিয়মিত লাল সাদা লোগোতে যুক্ত হয় শোকের রং কালো পনেরোই আগস্ট উপলক্ষে বিজয় টিভি বিশেষ বুলেটিন ও প্রধানমন্ত্রীর রাজনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা এইচ টি ইমামের বিশেষ সাক্ষাৎকার প্রচার করে একুশে আগস্ট বোমা হামলার স্মরণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খালেদা জিয়া একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার দায় এড়াতে পারেন না একুশে আগস্টের স্মরণসভায় তিনি এ মন্তব্য করেন জিয়ার হত্যার রাজনীতির পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান বলেও জানান শেখ হাসিনা এবার কোরবানির ঈদ পালিত হয় বারো আগস্ট ঈদের পরপরই চামড়া কেনার মানুষ নেই এমন একটি গুজব উঠে সরকার কঠোর হাতে সেই দুর্যোগ সামাল দেওয়ার চেষ্টা হিসেবে সরকারিভাবে চামড়া কেনার ও রপ্তানির উদ্যোগ নিয়েছে আগস্ট মাসেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয় জামালপুরের জেলা প্রশাসক আহমেদ কবিরের একটি ভিডিও ফুটেজ তিনি এক নারীর সাথে অন্তরঙ্গ সময় কাটাচ্ছিলেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হলে দুদিন আগেই তিনি সেই নারীকে বিয়ে করবেন বলে ঘোষণা করেন শোকের মাস আগস্টেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনায় আসে বিজয় টিভির একজন প্রেজেন্টারের পোশাক সাজি আফরোজ লিজার পরিহিত পোশাক ও টেলিভিশনের তীব্র সমালোচনা করেন মোস্তফা ফিরোজ সামিয়া রহমান জয় মামুনের মতো গণমাধ্যম কর্মীরা তবে তাদের মতামতের বিরুদ্ধমতি ছিল বেশি যারা সাজিয়ার পোশাক তার স্বাধীনতা ও নতুন গণমাধ্যম চিন্তার পক্ষে মত দিয়েছেন আদনান আহমেদ নিউজ ডেস্ক বিজয় বার্তা শেষ করার আগে শিরোনামগুলো দেখে নিচ্ছি আরও একবার বাংলাদেশের উন্নয়ন ব্যাহত করতেই পঁচাত্তরের নিঃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা অভিযোগ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ষড়যন্ত্র করে বঙ্গবন্ধুকে যারা হত্যা করেছিল তাদের মুখোশ জাতির সামনে তুলে ধরা হবে বলে মন্তব্য করেছে কৃষিমন্ত্রী এবং পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় বখাটের উৎপাদ সইতে না পেরে স্কুল ছাত্রী রূপার আত্মহত্যা
বিজয় বার্তা শেষে আজকের মতো আমি সাজি আফরোজ আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি আগামীকাল একই সময় বিজয় বার্তায় নতুন সব খবর দেখতে চোখ রাখুন বিজয় টিভিতে এছাড়াও আজকের এই বার্তাটি দেখতে পারেন আমাদের ইউটিউব এবং ফেসবুক পেজে আমাদের ইউটিউব হল ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বিজয় টিভি অফিসিয়াল এবং আমাদের ফেসবুক পেজ হলো ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বিজয় টিভি লিমিটেড ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ Thank you.